Samantala, maraming mga Pilipino ang hindi isang ayon sa Duterte-Duterte tandem sa 2022 presidential elections. Sinabi ni Juan Sambayan Convenor Attorney Howard Calieja na isang insulto raw ang nasabing hakbang ng uh, pagkakaroon ng uh, magkapareho na o magkamag-anak na Pangulo at kayo din yung Pangalawang Pangulo. Pero kinontra naman ito ng ilang mga grupo at sinabi na ang sambayanan ang dapat na pumili kung sino ang magiging presidente at vice presidente uh, kahit magkamag-anak man ito o kung ito man ay magkasama sa partido. Naglabas din ng sentimentong iba't iba pang grupo at reaksyon at kinontra ang mga pahayag ng Guan Sambayan at uh, ang uh, mga nasa hanay naman ng administrasyon ay may kanikanya nga minamanok o target na maging uh, susunod na presidente ng ating bansa ngunit wala pang pinal na nagiging pa siya uh, kaugnay ng mga lumalabas ng mga pahayag kung sino nga ang tatakbo at uh, kasama ng konsiderasyon kung talagang tatakbo ang anak ng uh, Pangulo na si uh, Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Pinalcom ng pamunuhan ng Philippine Air Force ang pagdating ng lima pang bagong F-70I Black Hawk Utility Helicopters mula sa bansang Poland. Ito ang ikalawang batch ng delivery ng mga nasabing bagong helicopters. Ang Antonov Transport Plane ang nag-deliver sa limang Black Hawk Helicopter mula sa bansang Poland patungo sa Pilipinas. Lumapag ang eroplano sa Clark Air Base Pampanga kahapon June 7. Ayon kay Philippine, uh, spokesper- uh, Philippine Air Force spokesperson, Lieutenant Colonel Maynard Mariano, ang unang batch na binubuo ng anim na Black Hawk helicopters ay na-deliver na noong 2020. Sa pagdating ng lima kahapon, ngayong mayroon na ng, uh, mayroon ng labing isang Black Hawk helicopters ang Philippine Air Force. Sinabi ni Mariano na bago magtapos ang taong 2021, ide-deliver na rin ang ikatlong batch ng limang Black Hawk helicopters. Ang Black Hawk ay pinakamahusay na multi-mission utility helicopters na maaaring gamitin sa iba't ibang misyon ng Philippine Air Force gaya ng uh, combat operation, humanitarian mission at troop deployment. Dagdag pa ni Mariano, malaking boost din ito sa heli lift capability ng Armed Forces of the Philippines na makakatulong din sa gobyerno sa pagbibigay serbisyo sa iba't ibang lugar sa bansa. Ipinagmamalaki din ng Philippine Air Force na nitong nakalipas ng mga buwan, ginagamit ang mga Black Black Hawk helicopter sa pagtransport ng mga COVID-19 vaccine at PPEs sa mga remote areas sa Batanes, Bicol at iba pang lugar sa bansa. Sinisiguro naman ang pamunuan ng Philippine Air Force na makakaasa ang publiko na magiging better partner ang hukbong panghimpapawid, lalo na ngayon nasa pandemic pa rin ang bansa. Una rito, kulang ang mga choppers ng Philippine Air Force dahil hindi na pinapagamit pa ang mga lumang choppers dahil na rin sa sunod-sunod na pagbagsak nito. Mula Campo Aguinaldo, Bombo Anali, Montaño Soberano na uulat para sa Pampansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo, naalala ko tuloy yung pelikula noong 2001 yata doon sa Somalia, itong Black Hawk Down ano, na helicopter mm-hmm. ng uh, US. Uh, so itong antunob na, na eroplano, dambuha lang eroplano to, limang helicopter nasa loob, eternal sport. I, I understand itong antunob from Ukraine yata to, no? heavy military transport plane. Ano? Limang helicopter sinakay sa eroplano na yan, han? Bomboan? Ganun kalaki ha? Oo. Din na makita natin na sa isang malaking uh, transport plane, doon nakapaloob yung limang uh, Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force. So ito yung pangalawang batch bomba Elmar na binili ng gobyerno sa bansang Poland uh, dito nga sa mga Black Hawk helicopters. So asahan natin at the end of uh, the year ng 2021, mayroon pang limang mga Black Hawk helicopters ang nakatakdang uh, dumating para sa Philippine Air Force. A question from... MJ Blanca Flor of a Daily Tribune, may we get daw po palace reaction on the statement of Congressman Alan Peter Cayetano that President Duterte should not run for Vice President to protect his legacy. Will the President consider the advice of his former running mate? Similar question with Chris Jose of Remate. I'm sure the President will listen to all these well-meaning remarks, no? particularly coming galing po ki, uh, dating uh, Um, speaker Alan Peter Cayetano na naging uh, rating mate niya noong 2016. Wala pa naman pong decision kasi si Presidente Duterte. So lahat po nang gusto magmungkahi, magbigay ng suggestion, welcome naman po sila dahil uh, nasa proseso pa lang ng pagdedesisyon ang ating Presidente. 
Ang second question po niya, did the president mention politics during your meeting with him last night? Did he give his reaction to the PDP Laban's resolution convincing him to run for vice president? Wala po. Wala pong nabanggit kahapon. Yesterday's IATF meeting was one of the shortest that we had. We ended rather early, bagamat uh, matagal po talaga yung biyahe galing sa Davao. So late na rin kaming nakauwi, no? And mm -hmm. the president also had a later engagement no, na doon din sa same venue kagabi. So, wala pong politika. It was straightforward COVID kahapon. Opo. Ang third question po niya, did he comment on calls for the presidential bid of Mayor Sara? Is he worried or concerned that the, that the mayor will run for a higher government post next year? Wala po. Wala pong kahit anong sinabi kagabi. Because as I said, it was a short meeting, a very short meeting. And uh, no politics, Paul. Thank you, Secretary Roque. Please join us in our open forum in case yung ating mga colleagues sa malaking ang press corps have questions. No? So tuloy na po tayo sa ating open forum, uh, Yusek Rocky. Yes, uh, good afternoon, Secretary Roque. Uh, may tanong si Laila sa La Verde Inquirer. Hindi ko lang po alam po ito'y nakasama na ninyo sa presentation kasi late po ako nakapasok. Pero ang question po niya, will the palace fund the back, the back pay and differential pay of the previously demoted nurses whose uh, positions have since been corrected under a memorandum issued by uh, Executive Secretary Midel Dea? In PGH alone, nurses are seeking 43 million pesos. If yes, what will be uh, what will be the source of the funds? From Laila Salavera of Inquirer. Inquire, 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 uh, anong magiging decision sa back pay. Now, yung uh, prospective naman po, uh, hahanapan po ng uh, uh, DBM uh, item sa DOH budget kung saan kukunin no? yung halaga na kinakailangan para dun sa increase. No? At um, kampante naman po si Secretary Wendell na makakahanap tayo ng pondo sa existing budget ng uh, DOH. Pero dun po sa back, pay, back wages, no? Kaya nga po humihingi ng guidance kasi mukhang wala pong sapat na funding for that for now. So, but wag naman tayo mag -alala. Kung ang guidance ng uh, ES ay magbibigay ng uh, back pay, e po pwede naman po yung isama sa, 22, 20, 19, sa 2022 budget. Second. Next question, Yusek Rocky. Yung po muna, Sekretary, yung um, susunod po magtatanong ay si Mela Les Moras via Zoom. Go ahead, Mela. Hi, good afternoon, Secretary Roque. Just a quick follow-up about sa order ni OE, ng uh, Office of the Executive Secretary. So, ibig sabihin po ba, Secretary Roque, kapag ka, uh, nawala na yung uh, diversion of flights sa Cebu, ang mangyayari na kailangan katulad na ng uh, testing at quarantine protocols sa buong bansa yung paiiralin sa Cebu. Tama po ba? Yes, that that is what appears in the memorandum of the executive secretary. Okay. Uh, secretary Roque, doon naman po tayo sa national vaccination program. Linawin lang po natin kasi I understand dito nga sa A4, marami pong natuwa na marami ng kasama sa uh, ating economic frontliners. But just to clarify, kasi paulit-ulit din natin nililinaw na ito ay para sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa labas ng kanilang bahay. Pero paano naman daw, Secretary Roque, yung mga work from home na under uh, an alternative work arrangement dahil nga pa rin sa COVID-19 pandemic, are they included po under sa A4? Kasi anytime, pwede rin naman silang pabalikin sa opisina para naman personal na magtrabaho ulit. Uh, ano po bang pasya natin para sa work from home? Well, uh, bagamat ito po ay lilinawin ko, no? pero yung mga nasa work from home na normally nasa work at, um, at the premises, no? um, sila po ay normally pag... Uh, um, pinare-require na sa trabaho nila, eh, makakasama sa A4. No? Uh, ito naman po ay temporary work arrangement lamang habang may pandemya At in fact, sa gobyerno ay uh, 30% skeletal force lamang. Pero sa tingin ko po, although this is subject to verification, 
kasama po sila kasi yung mga taong gobyerno no for instance no skeletal workforce ang utos ng ating uh, executive secretary no hindi naman ibig sabihin na paribasa hindi sila kasama doon sa 30% workforce eh hindi na sila mapapabahagi doon sa A4 kaya po natin sila isinama para nga po tuluyan ng maging normal ang work arrangements <coughs> ng ating mga nagtatrabaho sa pub, pribado at pampublikong mga sektor Okay. And Secretary Roque, follow up lang po sa public address kagabi kasi nabanggit din ni Secretary Galvez na yung A5 ay uh, anytime soon, tinatarget din na maisama na sila sa vaccination. May specific date po pa kaya tayo kung kailan na maisasama yung A5? At wa, pag po ba sinabi natin uh, kasama na rin yung A5, uh, ibig sabihin po ba nito, general public pwede nang magpabakuna? Well, wala pa pong petsa na naanunsyo at ito po ay subject to availability of vaccines. Pero ang report naman po ni uh, Secretary Galvez Kagabet, napanood naman po natin lahat yan, no? beginning July, August, talaga naman po bubuhos na yung ating mga supply. So we expect na pagbuhos ng supply, eh, ma- mapapasama na po ang uh, A5. Opo. At panghuling uh, katanulungan na lamang po, Secretary Roque, sa isang ulat, uh... Sinabi ng Okta Research na nalagpasan na ng Davao City yung highest average daily COVID-19 cases ng Quezon City. Ano pong reaksyon nyo rito at uh, paano kaya natin matutugunan yung sitwasyon sa Davao City? Lalo pa, lagi pa naman sa Davao si Pangulong Duterte at kayo po rin sa IATF. Well, I don't think uh, it's a fair comparison kasi ang uh, Quezon City kasi kabahagi ng uh, uh, Metro Manila Bubble, no? At uh, na, nalagay nga sa ECQ at MECQ ang, uh, ang Quezon City sa napakatagal na panahon. No? Um, hindi bababa sa two months ang ECQ at MECQ. Samantalang ang Davao naman po um, was under GCQ for a long period of time. So sabihin na lang po natin siguro na hindi tayo po pwede mag na apple to apple dahil iba yung sitwasyon sa Davao. Um, kaya po siguro bumaba ang kaso sa Quezon City dahil ng ECQ nga at ng MECQ na hindi naman po nangyari sa Davao. Pero um, pangalawa po, eh, ang Davao po is uh, actually um, kumbaga, the place where many people from the Davao region seek uh, medical assistance. No? So hindi rin po maaalis yung katotohanan na dahil lang Southern Philippine Medical Center caters to everyone in Southern uh, Philippines, eh, yung mga datos ng mga COVID-19 cases include uh, cases from the neighboring areas in Southern Philippines. Okay, thank you so much po, Secretary Roque. Okay, uh, balik tayo kay Yusak Rocky. Yes, Secretary.